happens is that in in rural areas in uh, in Africa, <clears throat> in Ethiopia, um, uh, uh, mice and in general rodents they live in close association with human beings uh, because of sanitation problem, because of many you know ecological reasons. Uh, it's quite common to find them in in areas where human beings are living. So. Uh, being a reservoir of uh, different kinds of RNA viruses pathogenic to human beings, then it is possible that it's uh, probable that these viruses can be transmitted from from the rodents into 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 human beings. Jedno řetězcové RNA viry ze skupiny hantavirů a arenavirů patří k nebezpečným patogenům, které jsou přenášeny drobnými savci, zejména hlodavci. Některé mohou napadat i člověka, u kterého způsobují krvácivé horečky a jiná onemocnění. V Africe byly naše znalosti o těchto virech až donedávna velmi kusé a v podstatě se týkaly pouze epidemiologie arenaviru Lassa v západní Africe, kde na něj ročně umírají tisíce lidí. V rámci projektu zaměřeného na genetickou rozmanitost drobných zemních savců a jejich parazitů byl proto analyzován rozsáhlý materiál více než tří tisíc hlodavců z východní Afriky na přítomnost hantavirů a arenavirů. V Etiopii byly zaznamenány nové linie viru Mobala. Dále byl objeven zcela nový hantavirus, jehož genetická informace je velmi odlišná od všech dosud známých hantavirů. Byl proto popsán jako nový druh a pojmenován Tigray podle oblasti prvního nálezu v severní Etiopii. Protože nejčastější hostitel tohoto hantaviru, hlodavec Stenocephalemis albipes, se poměrně často vyskytuje v lidských obydlích, existuje reálné riziko nákazy člověka. Je pravděpodobné, že řada dalších, blíže nespecifikovaných, horečnatých onemocnění na africkém venkově může mít souvislost s nově popsanými či dosud neznámými RNA viry.